Historias paranormales e inexplicables. Anaí Moreno comenta, Sí, yo lo soñé que se despedía de mí y chocábamos. Enseguida sonó el teléfono para avisarnos si lo conocíamos y luego al regresar a casa, un olor a flores muy fuerte y cada uno de mi familia lo olió. Él era como mi hermano y falleció en un accidente automovilístico. Chris Sama comentó, Sí, mi tío y mis abuelitos y una amiga de la secundaria. A ella la vi del brazo de su papá, también fallecido. Ella muy hermosa y sonriente, con un vestido de gasa azul. Rebeca Becerro Guerrero comentó, Sí, mi abuelita. Ella tuvo esclerosis múltiple, que fue minando su salud hasta quedar en cama, y al momento de despedirnos fue muy lindo. Nos vimos en la calle del templo por donde acostumbrábamos salir a pasear, en su silla de ruedas. Pero esta vez mi abuelita caminando a mi lado, y me dijo que no me preocupara, que ella iba a estar muy bien. Y me dijo, mira, estoy caminando. En eso nos abrazamos bien fuerte. Y le dije que la iba a extrañar por siempre, que si quería podría reencarnar en alguna de mis hijas y solo me sonrió y caminó por la calle la calle del templo llena de hojas secas y en un resplandor de la luz desapareció fue el sueño más lindo que jamás he tenido cabe señalar que era como mi segunda mamá porque la mayoría del tiempo estaba con ella el silara también comentó el día que falleció mi abuela ya las últimas horas fui a comprar cuando volví de la tienda me dijeron que ya había fallecido. Estaba muy enojada conmigo misma por haber salido. Lloraba sobre una mesa y me arrojó una libreta. Ahí supe que era llamando mi atención. <risa>